మీ ఉద్యోగ సాధనలు మీకు తోడుగా మీ ఎస్ఎస్ పబ్లికేషన్
ముప్పై రెండు సెకండ్లు ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ ఓకేనా క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ అబ్జర్వ్ చేస్తే రెండు సంపూరక కోణాల నిష్పత్తి సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ద రేషియో ఆఫ్ టూ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఇస్ సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ ద లార్జెస్ట్ యాంగిల్ ఈస్ చూడండి రెండు సంపూరక కోణాలు ఇప్పుడే చెప్పాం పూరక గురించి ఎప్పుడైనా సరే రెండు కోణాల మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే ఓకేనా రెండు కోణాల మొత్తం వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అయితే అవి సంపూరక కోణాలు సప్లమెంటరీ యాంగిల్స్ ఇఫ్ సమ్ ఆఫ్ టూ యాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ దెన్ దోస్ ఆర్ సప్లమెంటరీ యాంగిల్స్ ఓకేనా మరి అవి ఏ రేషియోలో ఉన్నాయి సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ అంటే ఒకటి సెవెన్ ఎక్స్ ఇంకోటి ఫైవ్ ఎక్స్ మరి సంపూరక అంటున్నామంటే వాటి మొత్తం ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఓకేనా సప్లమెంటరీ అంటున్నామంటే వాటి మొత్తం ఎంత వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ యాంగిల్ ఏమనుకున్నాం సెవెన్ ఎక్స్ సెకండ్ది ఎంత ఫైవ్ ఎక్స్ ఓకేనా వాటి మొత్తం ఎంత అవి సంపూరక కోణాలు సప్లమెంటరీ యాంగిల్స్ కాబట్టి వన్ ఎయిటీ అవి పూరక కోణాలు అయి ఉంటే నైంటీ ఓకేనా సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు పన్నెండు ఐదుల అరవై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ వాటిలో పెద్ద కోణం ఏది అన్నాడు లార్జెస్ట్ యాంగిల్ ఏది అన్నాడు మీరు చెప్పండి సెవెన్ ఎక్స్ లార్జెస్టా ఫైవ్ ఎక్స్ లార్జెస్టా పెద్దది ఏది సెవెన్ ఎక్స్ పెద్దదా ఫైవ్ ఎక్స్ పెద్దదా సెవెన్ ఎక్స్ పెద్దది ఎక్స్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్స్ ఎంత వన్ జీరో ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకేనా సెవెన్ ఫిఫ్టీన్స్ ఎంత అయింది వన్ జీరో ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ రైట్ ఆన్సర్ ఓకేనా రెండు సంపూరక కోణాల నిష్పత్తి ఏడు ఇష్టు ఐదు అసలు సంపూరక కోణాలు సప్లమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే ఏంది వాటి మొత్తం వన్ ఎయిటీ అయితే ఆ రెండింటిని సంపూరక కోణాలు సప్లమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటారు ఓకేనా మరి ఒకటి సెవెన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియో కాబట్టి ఒకటి సెవెన్ ఎక్స్ ఒకటి ఫైవ్ ఎక్స్ అనుకున్నాం వాటి మొత్తం వన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఎక్స్ కూడితే ట్వెల్వ్ ఎక్స్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ వన్ ఎయిటీ అయితే పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు పన్నెండు ఐదుల అరవై ఎక్స్ ఫిఫ్టీన్ అయింది ఓకేనా ఎక్స్ ఫిఫ్టీన్ అయితే మనకు కావాల్సింది పెద్ద కోణం కదా వాటిలో ఏం అడిగాడు వాటిలో చిన్న కోణం అడిగాడా పెద్ద కోణం అడిగాడా పెద్దది ఓకేనా లార్జెస్ట్ యాంగిల్ అడుగుతున్నాడు మరి పెద్ద కోణం అన్నప్పుడు సెవెన్ ఎక్స్ పెద్దదా ఫైవ్ ఎక్స్ పెద్దదా సెవెన్ ఎక్స్ పెద్దది ఎక్స్ ఫిఫ్టీన్ కాబట్టి సెవెన్ ఫిఫ్టీన్స్ వన్ జీరో ఫైవ్ ఓకేనా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ చూస్తే ద రేషియో ఆఫ్ టు కాన్జుగేట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ లెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ కాన్జుగేట్ ఓకేనా కాన్జుగేట్ యాంగిల్స్ ఈజ్ లెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ అన్నాడు చూడండి అసలు కాన్జుగేట్ సంయుగ్మ కోణాలు అంటే ఏంది రెండు కోణాల మొత్తం మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు అయితే వాటిని ఓకేనా సంయుగ్మ కోణాలు కాన్జుగేట్ యాంగిల్స్ అంటారండి ఓకేనా మరి ఏంది ఇక్కడ కాన్జుగేట్ యాంగిల్స్ లెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ అంటే ఒక దాన్ని ఏమనుకోవాలి లెవెన్ ఎక్స్ ఇంకో దాన్ని ఏమనుకోవాలి ఫోర్ ఎక్స్ వాటి మొత్తం ఎంత కాన్జుగేట్ కాబట్టి సంయుగ్మ కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ పూరక అయి ఉంటే నైంటీ కాంప్లిమెంటరీ అయి ఉంటే నైంటీ సంపూరక అయి ఉంటే వన్ ఎయిటీ సప్లిమెంటరీ అయి ఉంటే వన్ ఎయిటీ సంయుగ్మ అయి ఉంటే త్రీ సిక్స్టీ కాన్జుగేట్ అయి ఉంటే త్రీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ టూ జార్ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీ ఎక్స్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ మనకేం కావాలా వాటి మధ్య భేదం లెవెన్ ఎక్స్కి ఫోర్ ఎక్స్కి భేదం ఎంత అవే కదా కోణాలు ఒకటి లెవెన్ ఎక్స్ ఇంకోటి ఫోర్ ఎక్స్ కదా భేదం ఎంత సెవెన్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఎంత ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం కదా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్స్ ఎంత ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది ఏడు రెండు పద్నాలుగు ఒక రెండు పదహారు వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ డిఫరెన్స్ అనేది వాటి మధ్య ఉంది సో ఆప్షన్ నెంబర్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా ఈసారి ఏమన్నాడు రెండు కూడా సంయుగ్మ కోణాలు అన్నాడు ఆ సంయుగ్మ కోణాల నిష్పత్తి లెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ అన్నాడు అంటే ఒకటి లెవెన్ ఎక్స్ ఒకటి ఫోర్ ఎక్స్ వాటి మొత్తం అంటే ప్లస్ చేసాం సంయుగ్మ కాన్జుగేట్ కాబట్టి వాటి మొత్తం ఎంత త్రీ సిక్స్టీ ఇందాక లెక్కలో కాంప్లిమెంటరీ సారీ సప్లిమెంటరీ కాబట్టి వాటి మొత్తం ఎంత వన్ ఎయిటీ అంతకుముందు లెక్కలో కాంప్లిమెంటరీ పూరక కాబట్టి వాటి మొత్తం ఎంత నైంటీ ఓకేనా ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు కోణాల మొత్తం తొంభై అయితే పూరక కోణాలు నూట ఎనభై అయితే సంపూరక కోణాలు మూడు వందల అరవై అయితే 
samyugma konalu if sum of two angles is equal to 90 then they are complementary 180 then they are supplementary 360 then they are conjugate okay na so ikkada mana question lo vaati madhya bedam adigadu peda tho chinna tho adagaledu 11x okati 4x okati bedam 7x x ante 24 ఇక్కడ ఇరవై నాలుగు నూట అరవై ఎనిమిది నెక్స్ట్ చూడండి రెండు సంపూరక కోణాల మధ్య భేదం నూట నలభై నాలుగు వాటిలో పెద్దది ఏది ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టూ సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ ఈజ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ దెన్ ఫైండ్ ద లార్జెస్ట్ వన్ మామూలుగా చూడండి ఏబి రెండు కూడా సప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అనుకోండి సంపూరక కోణాలు అనుకోండి వాటి మొత్తం ఎంత వాటి చెప్పాలా 180 ఎయిటీ డిగ్రీస్ మనకు తెలుసు కదా ఏబీలు రెండు సంపూరక కోణాలు అనుకోండి వాటి మొత్తం ఎంత వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ మరి క్వశ్చన్లో వాటి మధ్య భేదం డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఓకేనా చూడండి ఏబీలు రెండు సంపూరక కోణాలు సప్లమెంటరీ యాంగిల్స్ అనుకో సప్లమెంటరీ యాంగిల్స్ అయినప్పుడు వాటి మొత్తం ఎంత వన్ ఎయిటీ వాడు చెప్పక్కర్లా సంపూరక కోణాలు అనగానే వాటి మొత్తం ఎంత అవుతుంది వన్ ఎయిటీ వాటి భేదం ఎంత డిఫరెన్స్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ క్యాన్సిలేషన్ చేయండి ఓకేనా ప్లస్ బి మైనస్ బి క్యాన్సిల్ ఏ ప్లస్ ఏ టూ ఏ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ప్లస్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అంటే త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా రెండు ఒకట్ల రెండు ఓకే రెండు ఆరుల పన్నెండు రెండు రెండుల నాలుగు ఏ ఎంత వచ్చింది వన్ సిక్స్టీ టూ వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు పెద్ద కోణం ఏది అంటున్నాడు లార్జెస్ట్ వన్ ఏది అంటున్నాడు మీరే చెప్పండి ఏ వన్ సిక్స్టీ టూ అయితే వన్ సిక్స్టీ టూకి ఇంకెంత కలిపితే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ టూకి ఇంకెంత కలిపితే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ అంతేనా అంతేనా చూడండి ఏ వన్ సిక్స్టీ టూ వచ్చింది కదా వన్ సిక్స్టీ టూకి ఎంత కలిపితే వన్ ఎయిటీ వస్తుంది ఎయిటీన్ అంటే ఏ వన్ సిక్స్టీ టూ అయితే బి ఎంత ఎయిటీన్ ఏది చిన్నది 162 అనేది టూ అనేది పెద్దది ఎయిటీన్ చిన్నది మనల్ని ఏమడిగాడు పెద్దది ఏది అన్నాడు సో మన ఆన్సర్ వన్ సిక్స్టీ టూ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ చిన్నది ఏది అడుగుంటే ఎయిటీన్ డిగ్రీస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈస్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ లెస్ దాన్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ దెన్ ఫైండ్ ద యాంగిల్ అన్నాడు చూడండి ఒక కోణం దాని పూరక కోణం కన్నా ముప్పై రెండు డిగ్రీలు తక్కువైతే ఆ కోణం ఏది ఇప్పుడు ఏంజల్ రాశాడు యాంగిల్ అది ఓకేనా యాంగిల్ ఒక కోణం దాని పూరక కోణం కన్నా థర్టీ టూ డిగ్రీస్ తక్కువైతే ఆ కోణం ఏది అన్నాడు సరే పూరక కోణాలు అంటున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఏ బి రెండు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ పూరక కోణాలు అనుకుందాం పూరక కోణాలు అయితే వాటి మొత్తం ఎంత రావాలి నైంటీ డిగ్రీస్ రావాలి అంతే కదండి పూరక అంటే నైంటీయే కదా ఎస్ మరి ఒక కోణం దాని పూరక కోణం కన్నా ముప్పై డిగ్రీలు ముప్పై రెండు డిగ్రీలు ఏముంది తక్కువ ఉంది ఓకేనా వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈస్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ లెస్ దాన్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ అన్నాడు సో గతంలో చాలాసార్లు చెప్పున్నా తక్కువ ఉందని చెప్పిన ఎక్కువ ఉందని చెప్పిన మోర్ ఆర్ లెస్ అని చెప్తే అది వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ భేదం అని చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో చెప్పున్నా గతంలో మనం పెట్టుకున్న టెస్ట్లలో కూడా ఓకేనా ఒకటి ఇంకో దానికన్నా ఎక్కువ ఉందన్న తక్కువ ఉందన్న ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈస్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ లెస్ దెన్ అనదర్ యాంగిల్ అన్నా మోర్ దెన్ అనదర్ యాంగిల్ అన్నా దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ థర్టీ టూ బీబీ క్యాన్సిల్ ఓకేనా ఏ ప్లస్ ఏ టూ ఏ ఓకే నైంటీ ప్లస్ థర్టీ టూ వన్ ట్వంటీ టూ టూ సిక్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ టూ వన్ ఆర్ టూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ వన్ డిగ్రీస్ మీరు చెప్పండి ఏ సిక్స్టీ వన్ అయినప్పుడు సిక్స్టీ వన్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే నైంటీ వస్తుంది సిక్స్టీ వన్కి ఎంత యాడ్ చేస్తే నైంటీ సిక్స్టీ వన్కి ఇంకొక ట్వంటీ నైన్ యాడ్ చేస్తే నైంటీ సిక్స్టీ వన్కి ఇంకో ట్వంటీ నైన్ యాడ్ చేస్తే నైంటీ ఏ సిక్స్టీ వన్ అయితే బి ఎంత ట్వంటీ నైన్ వీడేమంటున్నాడు ఒక కోణం దాని పూరక కోణం కన్నా ముప్పై రెండు తక్కువ అయినా ఆ తక్కువ ఉండే కోణం ఏది అంటున్నాడు ఓకేనా వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈస్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ లెస్ దెన్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ దెన్ ఫైన్ ద యాంగిల్ ఆ లెస్ దెన్ ఉండే యాంగిల్ ఏది తక్కువ ఉండేది ఏది చెప్పండి తక్కువ ఉండేది ఎవరు ట్వంటీ నైన్ సిక్స్టీ వన్ ట్వంటీ నైన్ మీరు కూడా ఆలోచించండి ట్వంటీ నైన్ అనేది సిక్స్టీ వన్ కన్నా ఎంత తక్కువ థర్టీ టూ తక్కువ ఉంది చూడు సిక్స్టీ వన్లో థర్టీ టూ మైనస్ చేస్తే ఎంత ట్వంటీ నైన్ అంత కూడా ఆలోచించబల్లే క్వశ్చన్ చదువుకోని వెంటనే ఒక కోణం 
దాని పూరక కోణం కన్నా ముప్పై రెండు తక్కువ తక్కువ ఉండేది ఎవరు ట్వంటీ నైన్ తీసి ఓకేనా వన్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ ఈస్ థర్టీ టూ డిగ్రీస్ లెస్ దెన్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్ ఓకేనా దెన్ ఫైండ్ ద యాంగిల్ ఆ లెస్ దెన్ ఉండే యాంగిల్ ఏది ట్వంటీ నైన్ ఉందా సిక్స్టీ వన్ ఉందా ట్వంటీ నైన్ లెస్గా ఉంది ఆన్సర్ ఎంత ట్వంటీ నైన్ సిక్స్టీ వన్ కూడా ఇచ్చాడు అందుకోసం చెప్తున్నా రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఆర్ టూ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ దెన్ ఫైవ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ మరి రెండు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటున్నాడు కదా టూ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ఒకటి ఎక్స్ ప్లస్ టూ ఒకటి రెండు పూరక కోణాలు అన్నప్పుడు వాటి మొత్తం ఎన్ని డిగ్రీస్ వేయాలి నైంటీ డిగ్రీస్ వేయాలి కాంప్లిమెంటరీ అన్నాడు కాబట్టి టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఎంత త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ త్రీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ అటు వెళ్తే ప్లస్ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ మూడు మూడుల తొమ్మిది మూడు రెండుల ఆరు అడిగింది ఎక్స్ వాల్యూ ఎన్ని డిగ్రీస్ అవుతుంది థర్టీ టూ డిగ్రీస్ ఆప్షన్ నెంబర్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా క్రింది వాటిలో వృత్తలేఖిని స్కేలు మాత్రమే ఉపయోగించి నిర్మించలేని కోణం దీని గురించి నేను చాలాసార్లు మీకు యూట్యూబ్లో డెమోస్ ద్వారా కానీ చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను మీకు టెట్ సిలబస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఉన్న వీడియోలో కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ని కంప్లీట్గా నేను వృత్తలేఖిని స్కేలు సహాయంతో ఏ కోణాలు నిర్మించవచ్చు ఏ కోణాలు నిర్మించలేనని చెప్పున్నాను సో ఒక్కసారి మళ్ళీ కూడా చూస్తే వృత్తలేఖిని స్కేలు సహాయంతో నిర్మించే కోణాలు ఏవంటే సిక్స్టీ డిగ్రీసు సిక్స్టీని హాఫ్ చేస్తే థర్టీ డిగ్రీసు థర్టీని హాఫ్ చేస్తే వచ్చే ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీసు ఫిఫ్టీన్ని హాఫ్ చేస్తే వచ్చే సెవెన్ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీ ఇవన్నీ నిర్మించవచ్చు వీటితో పాటుగా నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీని హాఫ్ చేస్తే వచ్చే ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ని హాఫ్ చేస్తే వచ్చే ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ ఇవన్నీ కూడా నిర్మించవచ్చు ఇవన్నీ కూడా నిర్మిస్తూ ఇవి మాత్రమే కాకుండా వీటి కాంబినేషన్స్తో వచ్చేవి కూడా గీయచ్చు అని చాలా ఒకటి రెండు మూడు డెమోల్లో నేను ఇదే విషయాన్ని మీకు పూర్తిగా ఎలా గీయచ్చో కూడా చూపించా డౌట్ ఎవరికైనా ఉంటే ఒకసారి యూట్యూబ్లో టెట్ సిలబస్ పైన మనం చేసిన వీడియో చూడండి టెట్ సిలబస్ అనాలసిస్ దాంట్లో నేను చెప్పుంటా వృత్తలేఖిని స్కేలు కంపా స్కేల్తో ఏ యాంగిల్స్ గీయచ్చు ఏ యాంగిల్స్ గీయలేవు అని ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకొని చెప్పుంటా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కోణాలన్నీ గీయచ్చు వీటి కాంబినేషన్ సార్ కాంబినేషన్ అంటే ఏం సార్ థర్టీ ప్లస్ ఫార్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ గీయచ్చు నైంటీ ప్లస్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ నైంటీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ గీయచ్చు ఓకేనా ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్టీ వన్ నాట్ ఫైవ్ గీయచ్చు సార్ ఇక్కడ ఒకటి అక్కడ ఒకటి కలపాలా అదేం లే ఎక్కడమైనా కలుపుకో సిక్స్టీ ప్లస్ థర్టీ నైంటీ గీయచ్చు సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ గీయచ్చు సార్ రెండే కలపాలా ఏ మూడు కూడా కలుపుకో నైంటీ ప్లస్ థర్టీ వన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ గీయచ్చు ఓకేనా ఈ కోణాలు ఈ యాంగిల్స్ వీటి కాంబినేషన్స్తో వచ్చే యాంగిల్స్ అన్నీ కూడా ఎవరెవరిని ఉపయోగించండి కంపాస్ అండ్ స్కేల్ కంపాస్ అండ్ రూలర్ అంటారు యాక్చువల్గా స్కేల్ అనకూడదు ఓకేనా రూలర్ వృత్త లేఖిని మరియు స్కేలు సహాయంతో నిర్మించగలిగే కోణాలు ఇవి వీటి కాంబినేషన్స్ మనల్ని ఏమడిగాడు వీటిల్లో ఏ కోణాన్ని వృత్తలేఖిని స్కేలు ఉపయోగించి నిర్మించలేము అన్నాడు అండి నిర్మించలేని కోణం అన్నాడు ఓకేనా ద యాంగిల్ విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు కన్స్ట్రక్ట్ యూజింగ్ ఎ రూలర్ అండ్ కంపాస్ విచ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ గీలేము ఎవరిని గీలేము చూడండి ఆప్షన్ నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ని గీయచ్చా సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఎంత సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అంటే సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ దీన్ని గీయచ్చు గీయచ్చు నిర్మించలేని అన్నాడు గీయచ్చు ఫార్టీ గీయచ్చా ఏమో డౌట్ డౌట్ ఉంది సరే వదిలే ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ గీయచ్చా ఎస్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ నలభై ఐదుల సగం గీయచ్చు థర్టీ గీయచ్చా ఎస్ సిక్స్టీలో సగం థర్టీ గీయచ్చు మరి సిక్స్టీలో సగం థర్టీ గీయచ్చు దీన్ని కూడా ఓకేనా థర్టీని గీయచ్చు అంటే గీయచ్చు మరి ఇది గీయచ్చు అంటున్నాం ఇది మన ఆన్సర్ కాదు దీన్ని గీయచ్చు అంటున్నాం ఇది మన ఆన్సర్ కాదు దీన్ని గీయచ్చు అంటున్నాం ఇది మన ఆన్సర్ కాదు మరి ఫార్టీని గీసే అవకాశం ఉందా ఎక్కడైనా డైరెక్ట్గా ఫార్టీ కనిపిస్తుందా లేట్ పోనీ ఎవరినైనా కాంబినేషన్ చేస్తే ఫార్టీ వస్తుందా రాదు ఓకేనా ఈ కోణాన్ని నిర్మించే అవకాశం లేదు ఎవరిని నిర్మించవచ్చండి సిక్స్టీ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ నైంటీ ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ
సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ వస్తుంది దీన్ని గీయచ్చు గీయచ్చు అంటే మన ఆన్సర్ కాదు నిర్మించలేని కోణం అనేది కాబట్టి ఇది మన ఆన్సర్ కాదు థర్డ్ ఆప్షన్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్లో సగం ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫే కదా గీయచ్చు థర్టీ సిక్స్టీలో సగం థర్టీయే కదా గీయచ్చు థర్టీ అవన్నీ గీయచ్చు అండి అక్కడ ఉండేవన్నీ గీయచ్చు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒక రెండు బోర్డు మీద రాస్తా మీరు నిజంగా మీకు గనక ఇది అర్థమై ఉంటే మీరు గీయచ్చు లేదు చెప్పండి మీరు ఒకటే ఆలోచించండి అక్కడ ఉండేవి వాటి కాంబినేషన్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా చూడండి అందరిని ఫిఫ్టీ టూ అండ్ హాఫ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ని వృత్తలేఖిని స్కేలు కంపాస్ రూలర్ వాడి గీయచ్చా ఎస్ మీ సమాధానం కెమెరాలోంచి గట్టి కనిపిస్తుంది నాకు గీయచ్చు ఎందుకంటే థర్టీ ప్లస్ థర్టీ ప్లస్ ట్వంటీ టూ అండ్ హాఫ్ ఫిఫ్టీ టూ అండ్ హాఫే కదా కొంతమంది ఇంకా బాగా ఆలోచించుంటారు సార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ కూడా ఫిఫ్టీ టూ అండ్ హాఫే కదా ఎస్ సరే ఇప్పుడు చెప్పండి హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ని వృత్తలేఖిని స్కేలుతో గీయచ్చా హండ్రెడ్ ఎక్కడైనా ఉందా లేదు హండ్రెడ్ ఎవరినైనా కాంబినేషన్ చేస్తే వస్తుందా వస్తుందా ఎవరినైనా కాంబినేషన్ చేస్తే హండ్రెడ్ రాదు కాబట్టి దీన్ని గీసే అవకాశం లేదు ఓకేనా క్వశ్చన్ నంబర్ ఎయిట్ చూడండి ఒక కోణం యొక్క పూరక కోణం దాని సంపూరక కోణంలో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఆ కోణం కొలత ఇఫ్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ సప్లిమెంట్ ఓకేనా ఏమంటున్నాడు ఒక కోణం యొక్క పూరక కోణం నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ ఫస్ట్ తెలుగులో అర్థం చెప్తా చూడండి తర్వాత ఇంగ్లీష్ చూడండి ఒక కోణం యొక్క పూరక కోణం నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ ఒక కోణాన్ని ఏమనుకున్నా ఎక్స్ దాని వాడు దాని గురించి చెప్పట్లేదు కదా ఒక కోణం యొక్క పూరక కోణం ఎక్స్కు పూరక కోణం ఎవరు నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ అంతే కదా థర్టీకి పూరక కోణం ఎవరు నైంటీ మైనస్ థర్టీ సిక్స్టీ ఎక్స్కి ఎవరు అవుతారు నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ దాని సంపూరక కోణంలో సంపూరక కోణం అంటే వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎక్స్ ఆ వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎక్స్లో ఓకేనా ఒక కోణం యొక్క పూరక కోణం నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ దాని సంపూరక కోణం వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎక్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఒక కోణం యొక్క పూరక కోణం చూడండి ఒక కోణం యొక్క పూరక కోణం నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ దాని సంపూరక కోణం వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎక్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో కూడా చూడండి ఇఫ్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ ఇఫ్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ సప్లిమెంట్ ఇట్స్ సప్లిమెంట్ సరిపోయిందా రైట్ ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు ఒకట్ల ఇరవై ఐదు నాలుగుల బై ఫోర్ ఇట్ వస్తే ఇంటూ ఫోర్ అవుద్ది ఫోర్ ఇంటూ నైంటీ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఎక్స్ ఫోర్ ఎక్స్ ఓకేనా వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ అవతలకి వెళ్తే ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎయిటీ యువతలకు వస్తే మైనస్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ త్రీ సిక్స్ జర్ ఎయిటీన్ జీరో ఎక్స్ వాల్యూ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఎక్స్ వాల్యూ అంత సిక్స్టీ మ్యాక్సిమం ఈ మెథడ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్లో ఖచ్చితంగా నీకు ఒకటే ఒకటి గుర్తు ఏంటంటే ఈక్వేషన్ రాయడం వస్తే లెక్క ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టే ఈక్వేషన్ చూడండి ఇఫ్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ బికాస్ ఐ అజ్యూమ్డ్ దట్ యాంగిల్ ఎక్స్ అండ్ ఇట్స్ కాంప్లిమెంట్ ఈస్ నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ సప్లిమెంట్ ఇట్స్ సప్లిమెంట్ వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎక్స్ ఇట్స్ కాన్జుగేట్ అని ఉంటే త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ ఎక్స్ దెన్ ఇట్స్ మెజర్ ఈజ్ మెజర్ ఎంత సిక్స్టీ ఓకేనా ఒక కోణం యొక్క పూరక కోణం నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ దాని సంపూరక కోణంలో వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఎక్స్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అయినా ఆ కోణం కొలత ఎంత అంటే ఎక్స్ సిక్స్టీ ఇఫ్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ ఈస్ వన్ బై టెన్త్ ఆఫ్ ఇట్స్ సప్లిమెంట్ దెన్ ఫైండ్ ఇట్స్ మెజర్ ఒక కోణం యొక్క పూరక కోణం కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ నైంటీ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆ కోణం యొక్క సంయుగ్మ కోణంలో త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ ఎక్స్లో ఓకేనా వన్ బై టెన్త్ ఉంది వన్ బై టెన్త్ ఉంది ఇఫ్ ద కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ అన్ యాంగిల్ 
complement 90 minus x is equal to 1 by 10th of supplement 360 minus x. By 10 it was the into 10, 10 into 90, 900, 10 into x, 10x. By 10 it was the into 10, 10 into 90, 900, 10 into x, 10x is equal to 360 minus x into 1, 360 minus x, minus 10x at LT plus 10x, 10x minus x and 10, 9x, plus 360 to stay minus 360, 900 low, 360 thesis stay 540. Tommi darla ya by nalugu, sunna, x and tautundi, 60 degrees, unda option, so ya option lundi, option number 3, right answer 60 degrees. अर्धमेंने क्वेश्चन जोड़ने। वक्का कोणम यक्का पूरा का कोणम 90 माइनस एक्स। कंप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 90 माइनस एक्स। इज 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 इक्वल टू। ओके ना इज इज इक्वल टू। वन बाय टेंथ ऑफ वन बाय टेंथ ऑफ। इट्स सॉरी दी कंजुगेट। कंजुगेट अनुम्न डाला। सप्लीमेंट का दो। ओके ना कंजुगेट अनुम्न डाल इंग्लिश लो। चलना मिस्टेक है क्या? सम्युग्मा कौन है इंग्लिश लो? कंजुगेट एंगल अंतर है ना? ओके ना? कंजुगेट। Then its measure is सना डू। Then its measure is वक्का कौन है मैं वक्का पूरा का कौन है? ओके ना अंटे 90 माइनस एक्स है नहीं दी। आ कौन है मैं वक्का सम्युग्मा कौन है? 360 माइनस एक्स लो। One by ten तो कटी by पदो वन तो बंदी। ओके � आ कोणम योग्य का सम्युग्म में कोणम 360 माइनस एक्स इंग्लिश में ये वालों का सार जो उसको नहीं सप्लीमेंट आ दो कांजुगेट अनुमान डाली ओके ना इनटू वन बाय टेन उन्हें राइट इपुर बाय टेन नेट अस्ते इनटू टेन नाइनटी इनटू टेन नाइन हंड्रेड टेन इनटू एक्स टेन एक्स 360 माइनस � 900 लो 360 माइनस चेस्टे 540 ओके ना तो मिदार ले आप इनालोग सुनना x एंथा 60 डिग्रीज राइट फिर क्वेश्चन नंबर 10 चूसते फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन गिवन फिगर ओके ना पक्का पाटम लो x विलुवा चूड़ने पक्का पाटम लो चूपिंच नहीं ये स्ट्राइट लाइन है कदा सरला रेख के कदा मरे सरला रेख का देख करूँ ना 20 आवतल पक्क 93 डिग्री सुन्दी चेपन्नी सरला रेक दग्गर उन्ना एन्नी कोणाल उन्ना सरे आ कोणाल मोत्त वन्ता कलिपिते स्ट्राइट लाइन गावट एन्नी डिग्री सववाली 180 डिग्री सववाली सरला रेक गावट्टी आककड उन्ना कोणाल अन्नी कलिपिते एन 180 लो 111 दीस्ते एंता 69 मूड रेल्ल आरु मूड मूडल तोम्मिदी X value एंतोस्तुंदी 23 degrees X value एंतोस्तुंदी 23 degrees ओके ना उन्दा option लो S 23 degrees third option लो उन्च उसकोंडी 23 degrees नुण्डाली right X is equal to 23 simple thing अंडी वक्क सरला रेक पैन उन्डे A बिंदु उदग्ग रैन रेंडु कोणाल मत्तमा, मूडु कोणाल मत्तमा, एन्न एने वनी? मत्तम अईते मात्र वेने डिग्री सवत्तुंदी, कच्छी तंग, आ मत्तम अनेधी 180 अवत्तुंदी, सो अकड़िंची मत्तम 180 की इक्वल जेसा, 3x plus 18 plus 93 is equal to 180, अंटे 3x is equal to 18 plus 93, 111, plus 111 अटलते minus 111, 180 लो 111 दीस्ते In the given figure, Mn bar parallel to Kl bar and Mk is a transversal, then find the value of x. This pattern is Mn, Kl, Rendu is parallel. Samantha Rekh. But you Mk, Thiriya Greka, transversal. That is x will be one. You will be able to find the transversal. We will be able to find the transversal. This is 2x. This is x plus 30. You will be able to find the இவிர் எண்டு கூட திரியக்கிரேக் இது transversal திரியக்கிரேககு ஒக்கே வைப்பு transversalக்கு same side உன்னட்டு வண்டி அந்தரக்கோனாலும் அந்தேன் சமாந்தர்ரேக்கலக்கு லோப்பலே உன்னைக்கதன்டி அந்தரக்கோனாலும் 
తిరియగ్రేకకు ఒకవైపే ఉన్నటువంటి అంతర కోణాలని సహ అంతర కోణాలు అంటారండి ఓకేనా సో ఒక్కసారి చూడండి తిరియగ్రేకకు ఒకవైపే ఉన్న అంతర కోణాలు ఇవి రెండు ఒకవైపే ఉన్నాయి ఇది తిరియగ్రేక తిరియగ్రేకకు ఒకవైపే ఉన్నాయి మరియు రెండు కూడా ఇది సమాంతర రేఖలు సమాంతర రేఖలకు లోపల ఉన్నాయి మధ్యలో ఉన్నాయి బయట లేవు అంతర కోణాలు ఒకవైపే ఉంటే సహ అంతరగా లోపల ఉంటే అంతర కోణాలు సహ అంతర కోణాలు ఓకేనా ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు కో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ దీస్ టూ యాంగిల్స్ ఆర్ లయింగ్ ఆన్ సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్సల్ లయింగ్ ఆన్ సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్సల్ ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ అవి రెండు కూడా ఇంటీరియర్ యాంగిల్సే సేమ్ సైడ్ ఉంటే కో ఇంటీరియర్ కో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఓకేనా మరి రెండు సమాంతర రేఖలను ఒక తిరియగ్రేఖ ఖండించగా ఏర్పడిన సహ అంతర కోణాలు సంపూరకాలని మీరు యాప్లో వీడియోస్ చూడన్న చూడన్న సందర్భంలో కానీ లేదా జనరల్గా మీకు తెలిసిన విషయం ఏది రెండు సమాంతర రేఖలను ఒక తిరియగ్రేఖ ఖండించగా ఏర్పడినటువంటి అంతర కోణాలు ఒకవైపే ఉన్న అంతర కోణాలు సహ అంతర కోణాలు సంపూరకాలు ఇఫ్ ఏ ట్రాన్స్వర్సల్ మీట్స్ టూ ప్యారల లైన్స్ దెన్ ద ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ విచ్ ఆర్ లయింగ్ ఆన్ సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్స్వర్సల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ కో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ సప్లమెంటరీ ఓకేనా అర్థమైన కో ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి సప్లమెంటరీ సంపూరకాలు ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఆ రెండు అంటే టూ ఎక్స్ని ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీని గనక మనం యాడ్ చేస్తే ఓకేనా ఎంత వస్తుంది వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ వస్తుంది సప్లిమెంటరీ సంపూరకాలు కదా అంటే త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ అటు వెళ్తే మైనస్ థర్టీ వన్ ఎయిటీలో థర్టీ తీస్తే వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫైవ్ జార్ ఫిఫ్టీన్ జీరో ఎక్స్ వాల్యూ అంత ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఉందా ఆప్షన్స్లో ఎక్స్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఎస్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇక్కడ గుర్తుపడ్డమే మిగతా అంత క్యాలిక్యులేషన్ పెద్ద పని కాదు గుర్తుపడ్డమే చూడండి ఇవి సమాంతర రేఖలు ఫస్ట్ తెలుగులో చెప్తారా నెక్స్ట్ ఇంగ్లీష్ చెప్తా చూడు రేవి సమాంతర రేఖలు సమాంతర రేఖలను ఖండించింది తిరియగ్రేఖ తిరియగ్రేఖకు ఒకవైపే ఉన్న అంతర కోణాలు సహ అంతర కోణాలు సహ అంతర కోణాలు సంపూరక ఓకేనా చూడండి దీస్ టూ ఆర్ ప్యారల లైన్స్ ద లైన్ విచ్ మీట్స్ ద టూ ప్యారల లైన్స్ ఈస్ కాల్ ట్రాన్స్వర్సల్ the angles interior angles which are lying on same side of the transversal are called as co interior angles co interior angles are supplementary when the two lines are parallel sahantara konalu sampurakalu eppudu samantar rekalu aithene andi malla ivu rendu parallel lines kaagapothe sampurakalu kaadu parallel lines aithene okay na sahantar konalu sampurakalu avvalante parallel lines ayundali samantar rekalu ayundali calculate chest sampurakalu ante endi ఆ రెండింటిని కలిపితే వన్ ఎయిటీ రావాలి వన్ ఎయిటీ వస్తే ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఫిఫ్టీ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ చూడండి ఇన్ ద గివెన్ ఫిగర్ ఏబీ బార్ ప్యారలల్ టు సిడి బార్ దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టెక్స్ అన్నాడు ఓకేనా యాక్చువల్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ కనిపించినప్పుడు ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ గీమంటాడు మన స్కూల్ పుస్తకాల్లో కనుక చూస్తే ఆ లైను ఏబీకి సిడికి ప్యారలల్గా ఉండేటట్టుగా ఈఎఫ్ అని పేరు పెడతాడు ఇది గీయడం వల్ల ఈ యాంగిల్ టూ పార్ట్స్ అయింది ఒక పార్ట్ ఏ ఒక పార్ట్ బి అంటాడు ఇవి రెండు సమాంతర రేఖలు కాబట్టి ఇది తిరియగ్రేక్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఉన్న ఒకవైపే ఉన్న అంతర కోణాలు సహ అంతర కోణాలు సంపూరకాలు అంటే ఈ రెండు కలిపితే వన్ ఎయిటీ రావాలంటాడు మళ్ళీ ఇవి రెండు సమాంతర రేఖలు అంటాడు ప్యారల లైన్స్ ఇది తిరియగ్రేఖ ట్రాన్స్వర్సల్ అంటాడు ఇవి రెండు కూడా ఒకవైపే ఉన్న అంతర కోణాలు సేమ్ సైడ్ ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా సప్లమెంటరీ సంపూరకాలు వన్ ఎయిటీ అంటాడు అంటే ఈ రెండు కలిపితే వన్ ఎయిటీ ఈ రెండు కలిపితే వన్ ఎయిటీ అంటాడు మరి ఈ సోదంతా చెప్పే బదులు ఈ రెండు వన్ ఎయిటీ ఈ రెండు వన్ ఎయిటీ అన్నప్పుడు మొత్తం ఇక్కడ ఉన్న మూడు కలిపితే ఎంత రావాలా మీకు అర్థమైందా చూడండి ఈ రెండు వన్ ఎయిటీ ఈ రెండు వన్ ఎయిటీ ఈ మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదే ఇది రెండు భాగాలుగా విడిపోయింది కదా ఈ రెండు వన్ ఎయిటీ రెండు వన్ ఎయిటీ అన్నప్పుడు వన్ ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ ఎంత త్రీ సిక్స్టీ మరి ఎందుకు టైం వేస్ట్ ఓకేనా మొత్తం ఇదంతా అక్కడున్న యాంగిల్స్ వన్ నాట్ ఫోర్ 
plus x plus 124. E moodu kalipite kachitanga 360 degrees ki equal avali. 104, 124, 228. Plus 228 at health, minus 228. 360 lo 228 this is the, 360 lo 228 this is the, 132 degrees. Unna option lo, <coughs> yes, option number 3, 132 degrees is the correct answer. So, we will logic chapel on the general ga, figure surrender akali la is thadu, leda koni sar la is thadu. Ok na, yala ichi na, then A B, then C D, E point E anu kundte, kena kuda then A B, then C D, E point E anu kundte, ok na, ikkada X angle undi, ikkada Y angle undi, ok na, ikkada Z angle undi, ikkada A angle undi anu anu kundko, yada kuda jodhan di, ikkada kuda jodhan di, here x angle undi, here y angle undi, here z angle undi, byte y a angle undi anna nanko. Kacchitanga ikkada kovishe anna jepppu nnala, ab parallel to cd anna jepppu nnala, evi rendu samantar rekal anna jepppu nnala, ala chappak pote manna nepe rool pani karadu. Ila aga naka jari gitte, ab parallel to cd ayu undi, shape ila unna, ila unna, lopal unna kona ala gurin chadi gana nanko, x plus y plus z is equal to 360. Okay, now, this is the shape of this. This is the shape of this 360. This is the shape of this 360. Same logic. Here, we are going to get this. This is the parallel line. This is the same thing. 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 Right, that's what I want to say. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. लोपल अन्ना मोड़ को कलिपिते 360 डिग्रीज की इक्वल कावली बायटा उन्ना कोणा निमात्रम आड़ी किते बायटा उन्ना कोणा निमात्रम आड़ी किते लोपल अ पाइन उन्ना एक्स नी किंदु उन्ना वाई नी ओके ना कालिक सरे पाइन उन्ना एक्स नी किंदु उन्ना वाई नी चिन्ना मार्पु ये डा वाई ये डा जेड बैठ कोण्डे मोड़ो कलिपित्ते 360 x plus y plus z 360 x plus y plus z 360 बायटुन्ना कोणा नड़िते मात्रों पाइनुन्ना x नी किंदुन्ना z नी कलपाली बायटुन्ना कोणों ये आड़िते मात्रों x plus z इस शेप ले अलाव अच्छा सो ये पुरी मना क्वेश्चन इट लोचन दिन दाका मना क्वेश्चन ये विदंगा होचन दे ओके ना ये क्वेश्चन ला छोड़ा कहने लॉपल उन्ना y is equal to 104 plus 124, 228 आउत हुँँदी y, अटल जप्तों, ओके ना, राइट इपड़ चोथ दावा, question, राइट चोथ दावा, question number 13 जूसते, मला पक्का पटम लो, mn parallel to pq, मनन जप्पु न फेगरे, नेन इटल जप्ते वाड़ दिन इटल जप्पु ने, दन इटल जप्पु ने, दन इटल जप्पु ने, � पैरल नहीं जब पिना पुट रूल जब पिना पुट जब पे चोड़ने पैरल अंटे ने ये वे रेंडु पैरल अंटे ने कुदर तुंडी अन्य का पोते कुदर दो मरे क्वेश्चन लो कुस्ते वाड़ बाइट उन्ना दाढ़ी के डा लॉपल उन्ना दाढ़ी के डा चोड़न्दी वाड़ डिगे ना एक्स बाइट उन्ना दा लॉपल उन्ना दा बाइट उन्ना � Five degrees option number three. Okay na? So मल्ली जब तना by two ना दाढ़ी की तेरे pi नून ना दी plus किन्दो ना दी x plus z दस तो. Okay na? इधर दाढ़ी का दन कोण x दाढ़ी का दन कोण दी pi नून ना angle अंता plus ही किन्दो ना angle अंता forty five plus thirty. Lopal दाढ़ी का दन को आमूड़ कली पंतर आया ला three sixty गुरुत्व बैठ कोण ना लाजी. प्रस्तुत आने की तेलंगाना लो competitive exams रात्री job करते आलं कुने प्रतियोग का aspirant की ये इन चीजों से बेटर हो, ये बुक्स फॉलो इतने बेटर है ना कंफ्यूजन लो ना रा, 
అస్సలు ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఎలమ అవద్దు ఎందుకంటే మీ ముందుకి ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారి బుక్స్ వచ్చేసాయి కాబట్టి ఈ బుక్స్ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రముఖ బుక్ స్టోర్స్ లో తప్పకుండా లభ్యమవుతాయి అంతేకాకుండా డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్ ఆన్లైన్ బుక్ స్టోర్స్ లో కూడా ఇవన్నీ లభ్యమవుతాయి మరి ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా తెలంగాణ ఎస్జిటి ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ప్యాకేజ్ పుస్తకాలు తెలంగాణలో ఉన్న ప్రముఖ బుక్ స్టోర్స్ లో అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్ ఆన్లైన్ బుక్ స్టోర్స్ లో లభ్యమవుతాయి తెలంగాణ త్రీ బుక్స్ ప్యాకేజ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ అండ్ సైకాలజీ ఈ బుక్స్ తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని ప్రముఖ స్టోర్స్ లో లభ్యమవుతాయి అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్ ఆన్లైన్ స్టోర్స్ లో కూడా తప్పకుండా లభిస్తాయి తెలంగాణ స్కూల్ అసిస్టెంట్ టెట్ పేపర్ టూ అభ్యర్థులందరికీ ఎందుకండి తెలంగాణ స్కూల్ అసిస్టెంట్ బుక్స్ ఫ్రమ్ ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ మీకు ఎంతగానో సహాయపడతాయి అయితే ఈ బుక్ కనుక మీరు పర్చేస్ చేస్తే అంటే తెలంగాణ సోషల్ స్టడీస్ అండ్ కంటెంట్ టెట్ పేపర్ టూ బుక్ ని కనుక మీరు పర్చేస్ చేస్తే టెట్ పేపర్ టూ సోషల్ స్టడీస్ మెథడాలజీ పుస్తకం ఉచితంగా లభిస్తుంది అలాగే తెలంగాణ స్కూల్ అసిస్టెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్ పేపర్ టూ ని కనుక మీరు పర్చేస్ చేసినట్లయితే మీకు సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడాలజీ పేపర్ టూ పుస్తకం ఉచితంగా లభిస్తుంది ఒంటి మీద కాకి చొక్క తల మీద నాలుగు సింహాలు ఉండడం మీ అంబిషన అయితే ఎస్ మీకోసమే ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారి తెలంగాణ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్స్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ బుక్స్ తెలంగాణలో ఉన్న ప్రముఖ బుక్ స్టోర్స్ లో అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్ ఆన్లైన్ బుక్స్ డాట్ కామ్ ఈ స్టోర్స్ లో మీకు లభ్యమవుతాయి ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారి ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్స్ కి సంబంధించిన రెండు పుస్తకాలు ఒకటి అర్థమాటిక్ చాప్టర్ వైజ్ అలాగే ఇంకొకటి రీజనింగ్ చాప్టర్ వైజ్ బుక్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిన ప్రతి పరీక్షకి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో పాటు మనం ట్రై యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ట్రై చేసి సాధించగలిగే ఎగ్జామ్ మోడల్ పేపర్స్ కూడా ఈ బుక్స్ తో పాటు అందించడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో ఇప్పటి వరకు అసలు రిలీజ్ అవ్వనటువంటి ఈ పుస్తకాలు బై లాంగ్వేజ్ లో రిలీజ్ చేయడం కేవలం ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వారి ఘనతగానే చెప్పచ్చు తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండు కలిపిన పుస్తకాలు రెండు భాషల్లో కలిపిన పుస్తకాలు కేవలం ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ లో మాత్రమే లభ్యమవుతున్నాయి అలాగే తెలంగాణకి సంబంధించిన పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ ఎగ్జామ్ కోసం టాప్ సెవెంటీన్ మోడల్ పేపర్స్ ని ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో నాలుగు ప్రీవియస్ పేపర్స్ అలాగే పదమూడు మోడల్ పేపర్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి తెలంగాణకి సంబంధించిన తెలంగాణ స్పెషల్ ఎడిషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అప్డేటెడ్ వర్షన్ అని చెప్పచ్చు జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ జనరల్ స్టడీస్ కి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన పుస్తకం కూడా అవైలబుల్ గా ఉంది మార్కెట్ లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఈ పుస్తకాలు అన్నింటినీ కనుక మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే తెలంగాణలో ఉన్న ప్రముఖ బుక్ స్టోర్స్ లో లభ్యమవుతాయి అలాగే డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ ఎస్ ఆన్లైన్ స్టోర్స్ లో లభ్యమవుతాయి ఇన్ఫాక్ట్ మీకు ఒక విషయం చెప్పినా వీటి కాస్ట్ మార్కెట్ లో ఇతర కంపెనీలు వాళ్ళు ఇస్తున్న ధర కంటే కూడా బెస్ట్ ప్రైస్ ఎస్ఎన్ఎస్ పబ్లికేషన్స్ మీకు అందించగలదు అని చెప్పడానికి మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం